朋友们，大家好，我们是在日本打工的一对小夫妻，这是我们在日本买的第二套房。很多朋友期待的新房一进到底，今天它终于来了。这个房子是永久产权，占地一百七十平，有两个停车场，整个房子的面积是一百三十平，分上下两层，一共是五个房间，一个客厅。像日本这边，家家户户都要把自己的姓名贴在门口，以便快递员辨识。家家户户还有一个这个邮箱，门口这个是门铃加上摄像头，这个是我在国内买的对联。欢迎大家来到我的新家做客，带你们进去看看啦。迟迟不给大家拍视频，不是因为炒作，是因为家里东西实在太多了，不好意思给大家看。日本的房子设计比较隐私。即使把大门打开，你也看不到里面的样子。这是我家的玄关，我觉得这个地方是生财的位置，所以说放了一些招财猫呀、发财树啊、摇钱树啊之类的。这第二套房子我选择的时候一定要上下都带厕所，不然上厕所太麻烦了。日本这边基本上都是带这种加热跟清洗的马桶。我表姐在打扫卫生呢，她马上就要回国了，因为这个新家我是全额一次性付清的。我没有贷款，所以家里的这些家电呐、啊、家具啊，我基本上都没换，实在是不好意思拍给大家看，因为我这东西实在是太多了。唯一的缺点就是这个厨房有点小，而且是那种开放式的，所以说我都不敢做一些爆炒的东西。这是我刚来日本买的冰箱，海尔的，嗯，到现在我也没换，因为还是还是好好的，所以觉得也没有换的必要。实在是对不住佳佳了哈，我们家东西实在是比较多，大家就随便看一看吧。我比较满意的是这个电磁炉，嗯，我觉得大家如果装修的话，不要买那个燃气灶，不好清理，而且比较危险。这种电磁炉的话比较安全一点，而且比较容易清洗。这是我们家晚上吃的猪大肠。后面呢，我打算有闲钱的时候把这个都换掉，换成一个整体橱柜，带你们看看洗漱台吧。这个洗漱台呢，比以前大很多。嗯，大家就是用起来也比较方便一点，比较宽敞一点。我唯一买了一个家电，就是这个滚筒式洗衣机，因为以前那个洗衣机已经十年了，就是该报废了。这个洗衣机呢，我买的是展示品，嗯，日本制的，嗯，原价要两万，我花了一万块钱买的。这边是一个收纳的橱柜，你们看是不是比以前的那个老家，呃，更更宽敞很多，对吧？这个洗澡堂也比以前大很多，而且更好清洗了。嗯，浴缸也比以前大很多，小孩都想泡澡。天冷了，都在这泡澡，一家人放一缸水，一家人泡。这边就放一些洗澡的呀，洗脸的呀。你们看哈，这个是我自己带货的这个洗面奶，我自己真的在用，特别特别好用。我一般用粉色，我老公用这个蓝色。现在价格还特别合适，在日本真的是属于那种家喻户晓的洗面奶了。走，姐妹们，我带你们去楼上看看。其实日本的装修特别简单，没有什么过度豪华的装修啊。上楼的时候有这个把手。就比以前那个老家更安全一点了，而且这个楼梯嘛比以前更宽一点。以前那个楼梯太窄了，你们看楼上它有一个厕所，但是这个厕所就比较小一点。楼上有个厕所实在是太方便了。其实每个房间都设计的很简单，我就放了个床，一个书桌，然后呢，它这还有个衣柜。楼上是一共是四个卧室，一个主卧，三个次卧。这就是我跟小老三住的主卧，里面还有一个试衣间。这个我比较喜欢，可以存放一些衣物啊，嗯，挂一些衣服啊，这个我超级喜欢的。像这个床啊、床垫呀、啊，我都没换，因为暂时手里没有多少闲钱了。想着以后，嗯，有时间了，也有闲钱了，再把这些东西换一换，让自己的生活条件更好一点。带你们看一下周围的风景，这边主要就是居民区比较多，也比较热闹，活动也比较多。我估计下个月我妈来，她应该很喜欢这里。当时买这个房子的时候，有很多故事，想听的姐妹们可以来我直播间聊聊天啊。